U današnjem videoklipu analiziram dva nova momenta u istoriji primjene savremenog ruskog naružanja 21. veka. U prvoj nedelji marta 2022. godine za dva najistaknutija ruska sistema naružanja 21. veka za vazduhu polno ratovanje je objavljeno da su u svojoj prvoj realnoj borbenoj primjeni protiv neprijateljskih aviona postigli pogotke i obaranje protivničkog borbenog aviona. To su teški ruski lovac za prelast u vazduhu Su-35 i ruski sistem protiv vazduhu polne odbrane velikog dometa S-400. Oni su ušli u službu u ruskim oruženim snagama 2014. i 2007. godine i svi su raspoređeni u značajnom broju kako u Rusiji, tako i izvan granica zemlje proizvođača, kako u stranim bazama, tako i u vojskama stranih kupaca, dobijajući potencijal da budu uključeni u sukube na više ratišta Istočne Azije i Bliskog Istoka. Svi ovi sistemi na oružanja su vrhunska sredstva za vazdušno ratovanje, što znači da su osim rata velikih sila, šanse da se koriste protiv vrhunski i neprijateljski sredstava ostale minimalne. Naprimjer, sistem PVO dugog dometa S-400 je korišćen za praćenje zapadnih i izraelskih napada na sirijskoj teritoriji kada je raspoređen u rusku vazduhu polnu bazu u toj zemlji, a ruski Su-35 raspoređen u istoj bazi. Često su presretali ilegalne izraelske i turske upade u sirijskom vazdušnom prostoru, ali šanse za stvarno ispaljivanje raketa bilo kojih od ovih dva sredstava S-400 i Su-35S je ostalo malo verovatno. Smatra se da je Su-35 doživao svoje prvo borbeno avion protiv aviona angažovanje iznad Ukrajine kao deo tamošnje ruske vojne intervencije i dok je tip ruskih sistema odgovornih za obaranje više ukrajinskih aviona i dalje nepoznat, ruski zvanični izveštaj ukazuju da su lovci 5. marta bili odgovorni za obaranje 4 Su-27 ukrajinskog vazduhoplostva. Ovo se dogodilo u vazdušnoj bici nad gradom Žitomirom u zapadnim regionima Ukrajine, pri čemu okolnosti sukuba snažno ukazuju na to da su Su-35 odgovorni za barem neke od tih pogodaka i obaranja ukrajinskih Su-27. Ova obaranja predstavljaju prve gubitke Su-27 u borbama vazduh-vazduh i prvi prijavljeni direktni sukub između teških lovaca za prevlast u vazduhu posle treće generacije istih. Pošto su ukrajinski Su-27P posle navodnog obaranja pali u okolinu glavnog grada Ukrajine Kijeva, koji brane oružane snagi Ukrajine, a okružuju ga specijalne snage ruske vojske, do danas niti jedna od ove dve zaraćene strane nije pružila eksplicitni dokaz o lupi na ovih 4 Su-27, čiji pad bi se svakako zabeležio kao buktinja koja pada sa neba i gori na zemlji, a također bi ostali i raštrkani delovi ovih aviona koje bi stanovništvo ili novinari do danas snimili. Zato za ovaj masakr ukrajinskih Su-27, sem izveštaja ruskih medija, ne postoji izveštaja neutralnih posmatrača ili izveštaja ukrajinske strane, što je opet malo verovatno jer ne želi da reklamiraju svoje gubitke u ovom ratu. Ruski sistem PVO dugog dometa S-400 postigo je svoj prvi pogodak nekog cilja i time je postio svjetski rekord za najveći domet ikada za obaranje vazduhopova, kada je 25. februara neutralisao lovac Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u blizini glavnog grada ove zemlje Kijeva. Ova vez se držala u tajnosti i u medijima je odjeknula tek sledeće nedelje. Ovaj sistem protiv vazduhopovne odbrane S-400 je dejstvovao van granica teritorije Republike Ukrajine, ali je neutralisao svoj cilj sa vatrenog položaja na beloruskoj teritoriji, pritom ubivši poznatog akrobatskog pilota na borbenom avionu Su-27, pukovnika Ukrajinskog ratnog vazduhopovstva Aleksandra Oksančenka. 
Koje je vaše mišljenje? Da li su ovo navodno prva dva potvrđena borbena pogodka ciljeva od strane Su-35S i S-400?